Ciao, io sono Lucio e questo è Un Brew in Diary, dove tengo traccia delle mie ricette e curiosità sul mondo della birra. Oggi brasserò una Weavy, uno stile scozzese che nasce nel 1700 e la cui versione moderna potremmo dire che è la Scotch Ale, anche se è un po' differente. Questa birra è fortemente caratterizzata da sentori di caramello, infatti in Scozia usano pochissimo luppolo per amaricare le proprie birre e replicano gli stili inglesi in chiave più alcolica e decisamente più dolce. Questo stile tradotto vuol dire piccola e forte, infatti con una densità iniziale prevista di 1088 prevedo che sarà una birra abbastanza alcolica e da bere a piccoli sorsi. Se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale per supportare la mia crescita come birraio casalingo e incoraggiarmi a migliorare sempre di più durante le mie cotte e ora anche su TikTok e Instagram con le pillole di birra. Ma veniamo al dunque, per questa birra ho due difficoltà principali. La prima è che userò una grande quantità di malto e quindi rischio di non avere il classico 25% di spazio vuoto nel mesh tun, mentre la seconda è che non ho mai fatto questo stile, quindi cercherò di basarmi solo sulle guide che ci sono in giro e sul BJCP per ottenere il risultato migliore possibile. Una terza difficoltà sarebbe quella della gestione del lievito, infatti il lievito che userò è la prima volta che lo uso, è un lievito specifico per birre molto alcoliche e cercherò di gestirlo al meglio, ma di questo magari ne parleremo più avanti. La particolarità di questa birra è che cercherò di replicare i sentori di caramello salato in alcune bottiglie, infatti durante l'imbottigliamento prevedo di usare una soluzione di acqua e sale per aggiungere sapidità in alcune bottiglie in dosi controllate in modo da replicare questi sapori. In questo modo farò delle prove e butterò solo alcune bottiglie invece che tutta la cotta e speriamo che comunque non, non vengano buttate neanche queste bottiglie. Questa è una delle birre in programma per la mia stagione brassicola appena iniziata. Se vuoi scoprire tutte le birre che farò quest'anno ti lascio il link in descrizione. Machine fatto, la temperatura attualmente è di 67 gradi, quindi siamo in target. Intanto vorrei parlare dell'acqua che ho usato. Sono partito da un'acqua abbastanza scarica, l'ho corretta con i sali per raggiungere un profilo che sia molto sbilanciato sui cloruri, in modo da esaltare la parte maltata di questa birra. Infatti abbiamo 107 parti per milioni di cloruri e 67 di solfati, con un rapporto solfati cloruri di 0,6. Ho anche aumentato un po' la parte di calcio fino a 65 parti per milioni in modo da arrivare subito al pH target che dovrebbe essere di 5.2 lo misurerò a breve e la, non ho voluto esagerare troppo con i cloruri perché poi si rischia di arrivare a un sapore un po' di medicinale e quindi eh, ho voluto mantenerlo abbastanza basso ma comunque elevato per gli standard comuni delle birre soprattutto per le luppolate che di solito sono molto più sbilanciate sui solfati con pochi cloruri mm. 
siamo quasi alla fine del mesh, fra un po' si va in sparging, intanto volevo fare un riassunto del grist. Ho usato un 17% di malto Vienna che dovrebbe dare dei sentori di nocciola, un 15% di cara red che a quanto pare da varie fonti è il malto che dà il contributo con l'aroma di caramello maggiore e il resto essendo una birra della Gran Bretagna è un 68% di Marisotter che è il tipico malto inglese quindi è perfettamente in stile direi vediamo come verrà tutto pronto per il mash out siamo a 78 gradi e stiamo preparando il batch per il mash out invece di un fly sparge penso che farò un batch sparge perché ci sono molti zuccheri e visto che il, la quantità di grani è molto alta c'è spazio per un batch sparge senza perdere troppa efficienza quindi vediamo come va Birra finita, sono con 9 litri nel fermentatore invece di 8 ma con 10 punti in meno di densità rispetto a quello che mi aspettavo. Quindi se avete qualche idea su come migliorare l'efficienza ditemelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti e alla prossima!